வெல்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இது ஈஸி கிளாஸ் ரூம் ஸோ உங்களுக்கெல்லாம் லேப் ஃபீவர் அடிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் லேப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கும் லேப் ரெக்கார்ட்ஸ் எழுத வேண்டியிருக்கும் லேப் ப்ரொசீஜர்ஸ் மனப்பாடம் பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஸோ லேபில் போய் நம்ம எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கும் இல்லையா ஸோ இதுதான் லேப் ஃபீவர் பீரியட் இல்லையா ஸோ லேபுன்னே நமக்கு ஞாபகம் வரக்கூடிய ஒரு சில எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் வால்யூமெட்ரிக் அனாலிசிஸ் குவாலிட்டேட்டிவ் அனாலிசிஸ் குவான்டிடேட்டிவ் அனாலிசிஸ் சால்ட் அனாலிசிஸ் இப்படி நிறைய ஹெட்ஸில் வந்து நீங்கள் லேப் வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ண வேண்டியிருக்கோம் லேப் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸை ஸோ இன் ஜென்ரல் இந்த வால்யூமெட்ரிக் அனாலிசிஸ்ன்னு எடுத்துக்கிட்டால் நம்ம வில் ஸ்பீக் அபவுட் த கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் சொல்யூஷன் ரெண்டு பெர்ஸ்பெக்டிவில் பேசுவோம் ஒன்று வால்யூம் பெர்ஸ்பெக்டிவ் வால்யூம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ ஆர் வெயிட் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ இல்லையா ரெண்டு பார்வையில் அதை நம்ம பார்ப்போம் ஸோ இப்படி யூனிட்ஸில் கான்சன்ட்ரேஷனை வந்து டிஃபைன் பண்ணுவாங்க ஸோ இங்கே நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்க்குறது கூட அந்த கான்சன்ட்ரேஷனை சொல்லக்கூடிய சில யூனிட்ஸ் ஆர் கான்செப்ட்ஸ் இல்லையா அப்படி நிறைய இருக்குது பாருங்கள் ஒன் மாஸ் பர்சன்டேஜில் அதை டிஃபைன் பண்ணுவாங்க வால்யூம் பர்சன்டேஜில் அதாவது வா மாஸ்னால் வெயிட்டு மாஸ் பர்சன்டேஜ் வால்யூம் பர்சன்டேஜ் இல்லைனா கிராம்ஸ் பெர் லிட்டரில் அதை டிஃபைன் பண்ணுவாங்க தென் கம்ஸ் த இம்பார்ட்டண்ட் ஒன் மொலாரிட்டி சரிங்களா மொலாலிட்டி தென் நார்மாலிட்டி தென் ஃபார்மாலிட்டி இது ரொம்ப ஃபார்மால் ஃபார்மாலிட்டினா ஃபார்மாலிட்டிக்கு சொல்லலை இது ஒரு யூனிட்டு சரிங்களா இது இந்த ஸ்பீக்ஸ் அபவுட் த அயான்ஸ் அயான்ஸ்னு வரும்பொழுது ஃபார்மாலிட்டி சரிங்களா தென் மோல் ஃப்ராக்ஷன் ஸோ இப்படி ஒரு எட்டு யூனிட்டில் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் சொல்யூஷன்ஸை வந்து டிஃபைன் பண்ணுறாங்க இது எல்லாமே கான்சன்ட்ரேஷன் தான் ஸ்பீக்ஸ் அபவுட் த கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் சொல்யூஷன் சரியா சொல்யூஷன் ஆர் சொல்யூட் வாட் ஆர் இட் இஸ் ஸோ இப்போ இந்த விஷயங்களில் பிரதானமாக நம்ம வந்து எதை பற்றி பேசுகிறோம் அப்படின்னா இந்த கிளாஸில் மொலாரிட்டி மொலாலிட்டி தென் நார்மாலிட்டி இது மூணு தான் இப்போதைக்கு ப்ளஸ் ஒன்லேயும் சரி ப்ளஸ் டூலேயும் சரி உங்களுக்கு வரக்கூடிய நீங்கள் ஹேண்டில் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் அதுவும் முக்கியமாக ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக மொலாரிட்டி அண்ட் நார்மாலிட்டி இது ரெண்டு தான் மாறி மாறி அது நீங்கள் கேல்குலேஷனில் போட வேண்டியிருக்கும் இது கட்டாயம் இது உங்களுக்கு என்ன கான்செப்ட்ன்றது தெரியணும் சரிங்களா மொலாரிட்டி அண்ட் நார்மாலிட்டி ஓகே ஸோ கான்செப்ஷுவல் கிளாரிஃபிகேஷன் நமக்கு கட்டாயமாக வேணும் இல்லையா அப்போ மொலாரிட்டி மொலாரிட்டி நார்மாலிட்டியை இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்ப்போம் தொடர்ச்சியா ஓகே லெட்ஸ் கோ ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து மொலாரிட்டி ஸோ மொலாரிட்டியை வந்து டிஃபைன் பண்ணணும் அப்படின்னா எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா கேபிட்டல் எம்மில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவாங்க கேபிட்டல் எம் ஸோ டெஃபனேஷன் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் சொல்யூட் ஸோ இதெல்லாம் முக்கியமான டேர்ம்ஸ் மோல்ஸில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறாங்க எதோட சொல்யூட் ஸோ நியூமரேட்டர் டினாமினேட்டர் இது ரெண்டு காரியங்களும் பாருங்கள் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் சொல்யூட் பை பெர் ஆர் இன் ஒன் லிட்டர் ஆஃப் சொல்யூஷன் ஆர் பெர் லிட்டர் ஆஃப் சொல்யூஷன் ஓகேவா ஸோ நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் சொல்யூட் இன் எ சொல்யூஷன் இன் எ லிட்டர் ஆஃப் இப்போ நம்ம மறுபடியும் ஞாபகப்படுத்துகிறேன் இப்போ ஒரு வாட்டரில் ஒரு வாட்டர் பீக்கர் வாட்டர் இருக்கிற ஒரு பீக்கரில் நீங்கள் சால்ட்டை போடுறீங்க சரியா சால்ட்டை போடுறீங்க சால்ட்டை போட்டு ஸ்டிர் பண்ணால் என்ன கிடைக்கும் நமக்கு ஒரு சால்ட்டி சொல்யூஷன் கிடைக்கும் நமக்கு இப்போ இந்த இடத்துல வந்து சொல்யூட்டுன்றது எது சொல்யூட் வந்து சால்ட்டு அப்படி தானே சால்வெண்ட் என்னது சால்வெண்ட் என்னது வாட்டர் அப்போ நம்ம இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணுறது மூலமாக வில் கெட் த சொல்யூஷன் ஸோ இது இது வந்து வெரி பேசிக் உங்களுக்குலாம் தெரியும் ஸோ இப்போ எதுக்கு எனக்கு சொல்கிறேன்னா இந்த சொல்யூட் சா சொல்யூஷன் வர்றதுனால சொல்கிறேன் ஸோ நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் சொல்யூட் பட் இன் லிட்டர் ஆஃப் சொல்யூஷன் ப்ளீஸ் அப்போது இதை எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணலாம் நம்பர் ஆஃப் மோல் ஸ்மால் எம் என் பை வால்யூம் அதாவது லிட்டர் ஆஃப் சொல்யூஷன் வால்யூம் இருக்கிறேன் வால்யூம் இன் லிட்டர் அப்படின்னு சொல்லி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறாங்க ஓகேவா ஸோ இப்போ இதை இதே இந்த வால்யூமை நான் எம்எல்ல மில்லி லிட்டரில் வந்து ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறேன் ஏன்னா நம்ம வந்து பியூரெட்டில் வந்து ரீடிங்லாம் பார்க்குறது எப்படி பார்ப்போம்னா எம்எல்ல பார்ப்போம் ஸோ அப்போ மில்லி லிட்டரில் நான் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா அதே சேம் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் பை இன்டு தௌசண்ட் ஏன்னா தௌசண்ட் எம்எல் ஒரு லிட்டர் இல்லையா இன்டு தௌசண்ட் பை வால்யூம் பை வால்யூம் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் மில்லி லிட்டர் மில்லி லிட்டரில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறேன் ஓகே இப்போது நான் இந்த நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் இருக்கு இல்லையா நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் இருக்கு இல்லையா
அதாவது வெயிட் கிவன் ஆர் வெயிட் டேக்கன் இப்போது என்எசிஎல் ஸோ இதை வந்து சால்ட் எடுத்து தண்ணியில் கரைக்க போகிறோம்னா எவ்வளோ சால்ட்டை வெயிட் வந்து நம்ம எடுக்கிறோம் எவ்வளோ கிராம் ஆஃப் சால்ட் எடுக்கிறோன்றதை பொறுத்து அப்போ அந்த நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸை வெயிட் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறது எப்படின்னா வெயிட் பை மாலிகுலர் மாஸ் ஆஃப் த சால்ட் சரிங்களா இப்போ சால்ட்டுன்றது ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்எசிஎல்ன்றது ஒரு எக்ஸாம்பிள் பேசுகிறோம் இப்போ வெயிட் பை மாலிகுலர் மாஸ் இன்டு இந்த தௌசண்ட் இந்த தௌசண்ட்ங்க இன்ட்டு வால்யூம் இந்த வால்யூம் வால்யூம் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எம்எல்ல சொல்கிறோம் இதை மாலிகுலர் வெயிட் வெயிட்டில் கொண்டாட்டோம் இதை வால்யூமில் கொண்டாட்டோம் இப்போது இதை புரிஞ்சிக்கணும் அப்படின்னா ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் அப்படின்னா சி இங்கே பாருங்கள் ஒரு உதாரணமாக ஒரு ஒன் எம் இப்போ எம்ன்றது முலாரிட்டி நமக்கு தெரியும் ஒன் எம் ஆஃப் உப்பு என்எஸ்சிஎல் சொல்யூஷன் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்னா நம்ம ஸ்னோ த மாலிகுலர் வெயிட் ஆஃப் என்எஸ்சிஎல் இல்லையா மாலிகுலர் வெயிட் ஆஃப் என்எஸ்சிஎல் என்னது ஃபிஃப்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிராம் சரிங்களா அது எப்படி வந்தது சோடியத்தோட அட்டாமிக் வெயிட்டும் குளோரினோட அட்டாமிக் வெயிட்டையும் ஹேட் பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் மாலிகுலர் வெயிட் கிடைக்கும் ஃபிஃப்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிராம் கிடைச்சிருச்சு ஓகே ஒன் எம் சொல்யூஷன் நம்ம ரெடி பண்ணுறோம் அதாவது ஒன் மோலார் சொல்யூஷன் ரெடி பண்ணுறோம் எம்னா என்னது மோலார் மோலார்னு அதை சொல்லுவாங்க அதான் மோலார் இருக்கு மோலார் சொல்யூஷன் ரெடி பண்ணுறோம் அப்போ பாருங்கள் இந்த ஃபார்முலா படி இந்த ஃபார்முலா படி வெயிட் பை மாலிகுலர் வெயிட் வெயிட் பை அதாவது என்ன எப்படி ஒன் எம்எல் ஆஃப் என்எஸ்சியல் ரெடி பண்ணோன்னா என்ன நம்ம மேலே பார்த்தோம் இல்லையா ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் பை இன் ஒன் லிட்டர் ஆஃப் சொல்யூஷன் இதுதான் டெஃபினிஷன் இப்போது அதே தான் இங்கே போடுறேன் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் அதை நான் கிராமில் எடுக்கிறேன் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் சரியா அதை கிராமில் எடுக்கிறேன் இல்லை நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் எவ்வளோ எடுக்கிறேன்னா ஃபிஃப்டி எயிட் ஃபைவ் எடுக்கிறேன் இன் ஒன் லிட்டர் ஆஃப் சொல்யூஷன் இதே இந்த ஃபார்முலா படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறேன் அதாவது வால்யூம் படியும் கிராம் படியும் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறேன் அது எப்படின்னா இதோ இருக்கு பாருங்கள் இந்த இது வெயிட் பை எவ்வளோ எவ் எவ்வளோ வெயிட் எடுத்தேன் நான் சால்ட்டு ஃபிஃப்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிராம் எடுக்கிறேன் பை மாலிகுலர் வெயிட் ஆஃப் மாலிகுலர் வெயிட் ஆஃப் சால்ட் என்னது அதே ஃபிஃப்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிராம் இன் டூ தௌசண்ட் எம்எல்ல ரெப்ரஸன்ட் பண்ணணும்னா இன் டூ தௌசண்ட் ஓகே அப்புறம் வால்யூம் அது எவ்வளோ வால்யூம் அது ஒரு லிட்டர் ஆஃப் சொல்யூஷன் வால்யூம் எவ்வளோ தௌசண்ட் எம்எல் ஓகேவா இது இந்த தௌசண்ட்றது நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணுறது லிட்டரை எம்எல்லாக கன்வெர்ட் பண்ணு இந்த தௌசண்ட்றது நம்ம எடுத்தது ஆக்சுவலாக எடுத்தது தௌசண்ட் ஸோ அப்போது எல்லாமே கேன்சல் ஆச்சு அப்படின்னா இருக்கிறது என்னது எம் ஈக்குவல் டு ஒன் ஸோ ஒன் எம் ஆஃப் சோடியம் குளோரைட் சொல்யூஷன் அதை உப்பு கரைச்சலை நம்ம ரெடி பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம எவ்வளோ எடுக்கணும் ஃபிஃப்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிராம் ஆஃப் சால்ட்டை எடுத்து தௌசண்ட் எம்எல் ஆஃப் சொல்யூஷன் வாட்டரில் கரைச்சோம் அப்படின்னா வில் கெட் த ஒன் மோலார் சொல்யூஷன் ஆஃப் என்ஏசிஎல் என்ஏசிஎல் ஓகேவா இப்போது சம்டைம்ஸ் வந்து என்ன கொடுப்பாங்க கால்குலேஷனில் சில நேரங்களில் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் வந்து கொடுக்க மாட்டாங்க எவ்வளோ மோல்ஸ் அவங்க எடுத்தோம் அப்படின்றது கொடுக்க மாட்டாங்க அப்போ என்ன கொடுப்பாங்கன்னா பர்சன்டேஜ்லேயும் டென்சிட்டியையும் கொடுத்துருவாங்க அப்போது இந்த டே ஃபார்முலா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் டேரெக்டாகவே நீங்கள் இதை மோல்ஸில் கன்வெர்ட் பண்ணி கொண்டு வரது லேட் ஆகும் இப்போ டேரெக்டாக என்ன பண்ணலான்னா பர்சன்டேஜ் இன்டு டென்சிட்டி இன்டு டென் பை அதோட மாலிகுலர் மாஸ் போட்டுட்டா அதோட மோல்ஸ் வந்து கிடச்சிடும் அதாவது மொலார்ட்டி கிடச்சிடும் மோலார் கிடச்சிடும் சரியா திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் த மொலாரிட்டி சரியா சரி இப்போ இந்த மொலாரிட்டி சொல்யூஷனை நான் எப்படி ரெடி பண்ணுறேன் எப்படி ரெடி பண்ண போகிறேன் நான் அப்போது தேரட்டிக்கலாக பேசினேன் இப்போது எப்படி ரெடி பண்ணணும் அப்படின்னா இப்போது இது ஸ்டாண்டர்ட் மெஷரிங் ஃப்ளாஸ்க் உங்களுக்குலாம் தெரியும் எஸ்எம்எஃப்னு சொல்லக்கூடிய ஸ்டாண்டர்ட் மெஷரிங் ஃப்ளாஸ்க் இதை எடுத்துக்கிட்டு சரியா இதை எடுத்துகிட்டு உள்ளே வந்து இங்கே சால்ட்டை போடுறேன் எவ்வளோ ஃபிஃப்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிராம்ஸ் ஆஃப் சால்ட்டை இங்கே போட்டு கொஞ்சம் தண்ணியை ஊற்றி இதை நல்லா கரைச்சிட்டு நல்லா கரைச்ச பிறகு இந்த தண்ணியை மேக்கப் பண்ணுறேன் எவ்வளோ மேக்கப் பண்ணுறேன் ஒன் லிட்டர் சொல்யூஷன் தான் இங்கே மார்க்கப் இருக்கு இல்லையா இந்த மார்க்கப் வரைக்கும் மெதுவாக நிதானமாக மேக்கப் பண்ணி கரெக்டாக இங்கே நான் வந்து ஸ்டாப் பண்ணணும் எது ஸ்டாப் பண்ணணும் அப்பர் மெனிஸ்கஸா லோயர் மெனிஸ்கஸா கலர் லெஸ் கலர் லெஸ்ஸாக இருந்ததுன்னா இது லோயர் மெனிஸ்கஸ் சரியா லோயர் மெனிஸ்கஸ் கலராக இருந்ததுன்னா அப்பர் மெனிஸ்கஸ் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து கலர்லெஸ் சொல
த சால் சால்ட்டும் ரெண்டும் சேர்ந்து தான் ஒன் லிட்டர் சரியா அதனால தான் சொல்யூஷன் இன் ஒன் லிட்டர் ஆஃப் சொல்யூஷன் டெஃபனேஷன் என்ன சொல்லுது இன் ஒன் லிட்டர் ஆஃப் சொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லுது ரெண்டும் சேர்ந்தால் தான் சொல்யூஷன் ஓகே ஸோ இதுதான் மொலாரிட்டி ஸோ மறுபடியும் சொல்லிடுறேன் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் சொல்யூட் இன் ஒன் லிட்டர் ஆஃப் சொல்யூஷன் ஓகே ஓகே இப்போ மொலாலிட்டிக்கு போவோம் ஸோ மொலாலிட்டி என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதோட டெஃபனேஷன் என்ன அப்படின்னா இதை வந்து ஸ்மால் எம்மில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவாங்க ஸ்மால் எம்மில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவாங்க அதை வந்து எப்படி ஷார்ட்டாக சொல்லுவாங்கன்னா மோலால் இந்த மோலார்னு சொன்ன மாதிரி இது மோலால் சரியா மோலால் ஸோ இப்போ இதோட டெஃபனேஷன் பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் சொல்யூட் அதே தான் மொலாரிட்டியில் வர நியூமரேட்டர் பார்த்து அதே தான் மோல்ஸ் அண்ட் சொல்யூட் ஸோ அதே தான் பை ஆர் பெர் கேஜி ஆஃப் இன் பெர் கேஜி ஆஃப் சால்வெண்ட் இது வரங்க நியூமரேட்டர் டினாமினேட்டரில் ரெண்டும் மாறுது மொலாரிட்டியில் என்ன இருந்தது பெர் லிட்டர் ஆஃப் சொல்யூஷன் இருந்தது இங்கே என்ன இருக்கு பெர் கேஜி ஆஃப் சால்வெண்ட் பெர் கேஜி ஆஃப் சால்வெண்ட் எடுக்கணும் சரியா பெர் கேஜி ஆஃப் சால்வெண்ட் எடுக்கணும் சின்ன ஒரு வித்தியாசம் தான் அங்கே வால்யூம் அடிப்படையில் நம்ம வந்து அந்த ஃபார்முலா இருந்தது அதை மேக் பண்ணோம் நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் மெஷரிங் கிராஃப்டில் இங்கே வெயிட் பேஸ்டில் இருக்கு வெயிட் பேஸில் இருக்குது இதை இப்போ நான் எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா வெயிட் பேஸில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ண போகிறேன் இந்த கேஜி ஆஃப் சால்வெண்ட் இருக்கு இல்லையா இப்போது நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் என் சரியா வெயிட் பேஸில் கேஜியை கிராமாக ரெப்ரஸன்ட் பண்ண போகிறேன் இன்டு தௌசண்ட் தௌசண்ட் கிராம்ஸ் பை வெயிட் வெயிட் பின்றது என்னென்னா இந்த சால்வெண்ட்டை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணும் பி சால்வெண்ட் சரியா டபிள்யூ வெயிட் பை ஸோ அதை வந்து கிராம்ஸாக ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறேன் ஜஸ்ட்டு கேஜியை கிராம்ஸாக மாற்றியிருக்கேன் அவ்வளோதான் மறுபடியும் அங்கே மொலாரிட்டியில் பண்ண மாதிரியே இந்த மோல்ஸை நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸை வெயிட் பேஸாக கொண்டு வர நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸை வெயிட் பேஸாக கொண்டு வர ஸோ வெயிட் பை மாலிக்குலர் வெயிட் நமக்கு தெரியும் மோல்ஸ் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் வெயிட் டேக்கன் ஆர் வெயிட் டேக் கிவன் ஆர் ஸ்ட்ரென்த் பை மாலிக்குலர் வெயிட் சரிங்களா எவ்வளோ வெயிட் எடுக்கிறோமோ அது பை அதோடைய மாலிக்குலர் வெயிட்டு தான் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் கிவ்ஸ் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் நமக்கு நல்லா தெரியும் பேசிக் டெஃபினேஷன் ஸோ வெயிட் ஆஃப் ஏன்னு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறேன் இதை சொல்யூட்ட இது ஏ சொல்யூட் சொல்யூட் ஸோ பை மாலிக்குலர் வெயிட் இது சொல்யூட் சரியா இது சால்வெண்ட்டை இன் கிராம்ஸில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறேன் ஸோ வாட் வி கெட் இஸ் வெயிட் ஆஃப் சொல்யூட் இன்டூ தௌசண்ட் பை மாலிக்குலர் வெயிட் ஆஃப் சொல்யூட் இன்டூ வெயிட் ஆஃப் சால்வெண்ட் இன் கிராம்ஸ் ஓகேவா இன் கிராம்ஸ் இதுதான் ஃபார்முலா மொலாலிட்டியோட ஃபார்முலா இப்போ உங்களுக்குலாம் ஒரு குழப்பம் வரும் என்ன பெரிய வித்தியாசம் என்ன இது என்ன புரியல எனக்கு மொலாலிட்டிக்கும் மொலாலிட்டிக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு இப்போது ஒரு எக்ஸா அதே எக்ஸாம்பிளை நம்ம இங்கே பார்க்கும்போது நமக்கு புரிஞ்சிடும் ஸோ இப்போ இங்கே மறுபடியும் ஒன் எம் ஆஃப் ஒன் மொலாலிட்டி ஆஃப் என்ஏசிஎல்ல நம்ம ரெடி பண்ண போகிறோம் சரிங்களா அப்போ இந்த இடத்துல சொல்யூட் எது என்ஏசிஎல் சால்வெண்ட் எது வாட்டர் ஸோ தட் நம்ம ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும் சொல்யூஷன் கிடைக்கும் சரியா இப்போது அங்கே நம்ம கொஞ்சம் உப்பு எடுத்து தண்ணியில் கரைச்சிட்டு அதை ஸ்டாண்டர்ட் மெஷரிங் ஃபாஸ்ட்டில் ஒரு சோ ஒரு லிட்டர் சொல்யூஷன் வர வரைக்கும் அதாவது தௌசண்ட் எம்எல் வர வரைக்கும் நம்ம மேக் பண்ணோம் வாட்டரை ஊற்றி இல்லையா இங்கே ரொம்ப சிம்பிள் ஃபிஃப்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிராம்ஸ் ஆஃப் சால்ட்டை எடுத்துகிட்டு என்ஏசியில் எடுத்துகிட்டு ஒரு கேஜி ஆஃப் வாட்டரை மெஷர் பண்ணோம் ஜஸ்ட்டு ஒரு கேஜி ஆஃப் ஒன் கேஜி இல்லை தௌசண்ட் கிராம் ஆஃப் வாட்டரையும் வெயிட் பண்ணுவோம் ஜஸ்ட் வி நீட் வெயிங் ஸ்கேல் அவ்வளோதான் மெஷரிங் ஃப்ளாஸ்கோ ரொம்ப அக்யூரஸாக அக்யூரட்டாக நம்ம மேக்கப் பண்ண வேண்டிய அவசியமோ இங்கே மொலாலிட்டியில் கிடையாது ஜஸ்ட் ஒன் கேஜி ஆஃப் வாட்டரை எடுத்துகிட்டு அதான் தௌசண்ட் எம்எல் அதான் ஒன் கேஜி இல்லையா இந்த வாட்டர் வாட்டர் கண்டிஷனில் மட்டும் ஏன்னா டென்சிட்டி ஒன்றுன்றதுனால ஸோ ஒன் கேஜியை மெஷர் பண்ணி ஜஸ்ட் ஒரு பக்கெட்லேயோ இல்லை ஒரு ஜார்லேயோ ஊற்றி அதில் ஃபிஃப்டி எயிட் கிரே ஃபிஃப்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிராம்ஸ் ஆஃப் சால்ட்டை போட்டு கலக்குனா ஸ்டிர் பண்ணால் வில் கெட் த ஒன் எம்எல் ஒன் எம் ஆஃப் சோடியம் குளோரைட் சொல்யூஷன் அவ்வளோதான் சிம்பிள் இதை இது ரெண்டு போட்டு கரைச்சி ஒன் லிட்டர் வரைக்கும் மேக் பண்ண வேண்டிய கஷ்டம்லாம் இதில் இல்லை ஓகே ஸோ மொலாலிட்டி இஸ் சம்வாட் சிம்பிள் வென் கம்பேர்ட் டு மொலாரிட்டி ஸோ அப்போது ஆனால் பட் மொலாரிட்டி தான் இஸ் ப்ரிஃபர்டு சரிங்களா வால்யூமெட்ரிக் அனாலிசிஸில்
இப்போ இங்கே கிராம் பேஸ்ட் அதாவது வெயிட் பேஸ்டுன்றதுனால நிறைய அமௌண்ட் ஆஃப் கேஜிஸை மெஷர் பண்ணி ஜஸ்ட்டு போட்டு கரைச்சி விட்டாவே நமக்கு வில் கெட் த சொல்யூஷன் அப்படின்றதுனால மொலாலிட்டி மாசாக நிறைய பண்ணும்பொழுது யூஸ் ஆகும் சரிங்களா ஃபார் அவர் லேப் வந்து நம்ம ஜென்ரலாக மொலாரிட்டியை தான் நம்ம எடுத்துப்போம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம் இல்லையா மொலாரிட்டி தான் ரெண்டாவது பெரிய வித்தியாசம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மொலாரிட்டிக்கும் மொலாலிட்டிக்கும் மொலாலிட்டி அதாவது இது இது வந்து என்னது வெயிட் பேஸ்ட் பட் மொலாரிட்டி வந்து மொலாரிட்டி இது வந்து வால்யூம் பேஸ்ட் சரியா அப்போது பெரிய வித்தியாசம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டெம்பரேச்சர் சரிங்களா இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் டெம்பரேச்சரில் சொல்லும் பொழுது டெம்பரேச்சர் ஏறுச்சுன்னா உங்களுக்குலாம் தெரியும் டெம்பரேச்சர் ஏறுச்சுன்னா எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் மேட்ரு வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் குறைஞ்சதுன்னா கான்ட்ராக்ட் ஆகும் இல்லையா சுருங்கும் விரியும் அப்போது வால்யூம் பேஸ்டை நம்ம எடுக்கும் பொழுது கட்டாயமாக டெம்பரேச்சர் இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் வால்யூம் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் அப்போது டெம்பரேச்சர் குறைஞ்சதுன்னா கான்ட்ராக்ட் ஆகும் சுருங்கும் அப்போது டெம்பரேச்சரில் இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் டெம்பரேச்சரில் மொலாரிட்டி சேஞ்ச் ஆகும் இதுதான் பெரிய வித்தியாசம் மொலாலிட்டி வெயிட் அடிப்படையில் இருக்கிறதுனால வெயிட் டஸ் நாட் சேஞ்ச் ஓவர் டெம்பரேச்சர் ஸோ டெம்பரேச்சர் ஏற்கனவே வெயிட்லாம் மாறாது அதே வெயிட் தான் ஸோ டெம்பரேச்சரோட ப்ரெசன்ஸில் மொலாலிட்டி சேஞ்சே ஆகாது அதனால தான் நிறைய மாசாக பண்ணும் பொழுது மொலாலிட்டி ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி லேபு கம்மி மா அமௌண்ட்டில் பண்ணும்போது லேபு நம்ம மாதிரி எஜுகேஷன் ல இன்ஸ்டியூஷனோட லேபில் பண்ணும்போது மொலாரிட்டியை ப்ரிஃபர் பண்ணுவோம் ஸோ ஆரம்பத்தில் கால்குலேஷனும் மொலாரிட்டியில் பண்ணும்பொழுது இட் வில் பி ஈஸி ஓகே திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் மொலாலிட்டி சரியா ஸோ நெக்ஸ்ட் வி கோ டு த நார்மாலிட்டி ஸோ நார்மாலிட்டி லைட் டிஃப்ரென்ஸ் தான் இருக்கும் மற்றபடி அதே தான் நம்பர் ஆஃப் கிராம் ஈக்வலண்ட் ஆஃப் சொல்யூட் கிராம் ஈக்வலண்ட் ஆஃப் சொல்யூட் பெர் லிட்டர் ஆஃப் சொல்யூஷன் இங்கே பாருங்கள் நார்மாலிட்டிக்கும் முதல்ல நான் பார்த்தோம் மொலாரிட்டி மொலாரிட்டிக்கும் பெரிய வித்தியாசம் இங்கே நியூமரேட்டர்லேயே வருது இல்லையா டினாமினேட்டர் அதே தான் பெர் லிட்டர் ஆஃப் சொல்யூஷன் அதே தான் லைக் நார்மாலிட்டி லைக் மொலாரிட்டி மொலாரிட்டியில் நம்ம பார்த்தது தான் இல்லையா டினாமினேட்டர் பட் இங்கே பாருங்கள் கிராம் ஈக்குவல் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் கிடையாது நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் தான் நான் பார்த்தோம் மொலாரிட்டியில் மோல்ஸ் பார்த்தோம் ஆ அது கிடையாது கிராம் ஈக்குவலண்ட் ஆஃப் சொல்யூட் சொல்யூட் தான் ஸோ சொல்யூட் இங்கே சொல்யூஷன் ஸோ மொலாரிட்டிக்கும் இதுக்கும் பெரிய வித்தியாசம் என்னென்னா இந்த மோல்ஸ் அங்கே மொலாரிட்டியில் மோல்ஸ் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் இங்கே கிராம் ஈக்குவலண்ட் சரியா ஸோ இதை வெயிட் அடிப்படையில் நம்ம இங்கே ரெப்ரஸண்ட் பண்ணும் பொழுது ஸோ கிராம் ஈக்குவலண்ட் அப்படின்னா என்னென்னா வெயிட் ஆஃப் சொல்யூட் பை ஈக்குவலண்ட் வெயிட் சரியா இதை வெயிட்டில் நம்ம ரெப்ரஸண்ட் பண்ணும் பொழுது வெயிட் ஆஃப் சொல்யூட் பை ஈக்குவலண்ட் வெயிட் ஆஃப் சொல்யூட் இதுதான் அவ்வளோதான் ஜஸ்ட் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் வால்யூம் இந்த லெட்டர் ஆஃப் சொல்யூஷன் இது வால்யூம்லேயே நம்ம வச்சுருக்கோம் அப்போது இந்த நம்ம கிராம் ஈக் ஈக்குவலண்ட் வெயிட்னா என்னன்னு தெரியும் ஈக்குவலண்ட் வெயிட்டு கிராம் ஈக்குவலண்ட் வெயிட் எல்லாம் ஒன்று தான் ஈக்குவலண்ட் வெயிட்டை கிராமில் ரெப்ரஸண்ட் பண்ணும்போது கிராம் ஈக்குவலன் அப்போ ஈக்குவலண்ட் வெயிட்னா என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சால் தான் இந்த ஃபார்முலாவை நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ண முடியும் இல்லையா இந்த ஃபார்முலாவை தான் நான் இப்படி மாற்றிருக்கேன் அவ்வளோதான் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் வெயிட்டு இந்த கிராம் ஈக்குவலண்ட்டு வெயிட் டேக்கன் பை ஈக்குவலண்ட் வெயிட் தட்ஸ் ஆல் இப்போது இந்த கிராம் ஈக்குவலண்ட் வெயிட்னா அதாவது ஈக்குவலண்ட் வெயிட்னா என்னென்னா மாலிக்குலர் வெயிட் பை அதோடைய இப்போ ஒரு சப்ஸ்டன்ஸோடைய ஒரு மாலிக்குலோடைய ஈக்குவலண்ட் வெயிட் கண்டுபிடிக்கிறீங்கன்னா அதோடைய மாலிக்குலர் வெயிட் பை அதோடைய அசிடிட்டி பேஸாக இருந்ததுன்னா அதோட அசிடிட்டி ஆசிடாக இருந்ததுன்னா அதோடைய பேசிசிட்டி ஆர் அயானாக இருந்ததுன்னா அதோடைய சார்ஜ் ஆர் எலக்ட்ரான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் நடக்கிற ரியாக்ஷன் ஆகுதுன்னா அதாவது ரீடாக்ஸ் ரியாக்ஷனாக இருந்ததுன்னா எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து அங்கே ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிருக்கு அப்படின்றத பொறுத்து நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஸோ இட் எதா ஒன்று தான் ஸோ மாலிக்குலர் வெயிட் பை ஐதர் அசிடிட்டி ஆர் பேசிசிட்டி அதோடைய சார்ஜ் ஆர் எலக்ட்ரான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் அவ்வளோதான் சிம்பிள் இப்போ ஒரு இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் இப்போ சே இப்போ எச்சிஎல் எடுத்துக்கிறோம் எச்சிஎல்லுடைய ஈக்குவலண்ட் வெயிட்டை கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா எச்எல்லுடைய மாலிக்குலர் வெயிட் நமக்கு தெரியும் தேர்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்போ எச்எல் கேவ்ஸ் எச்எல் வந்து ஒரு ஆசிட் அப்போ ஆசிடுன்னா நம்ம ஆசிடிட்டின்னு சொல்லக்கூடாது அதோட ஆப்போசிட் அதாவது நியூட்ரைஸ் ஆகிறதுக்கு என்ன வேணும்னோ பேஸ் வேணும் அதோடைய பேசிசிட்டி சரியா பேசிசிட்டி அப்போ ஆசிடு
1 gives the equivalent weight of HCl. So, HCl is the same as the molecular weight of the equivalent weight of the equivalent weight of the equivalent weight of the But in case of sulfuric acid, H2SO4, here, this is the basic city. This is the basic city. This is the 2H plus science. So, sulfuric acid is molecular weight 98 divided by 2. This is the basic city. So, gives 49. So, sulfuric acid is equal to the molecular weight. This is the convert. This is the calculation. This is the barium hydroxide. Now, barium hydroxide is a base. So, that is the acidity. It is the opposite. So, that is acidity. OH ions. Number of OH ions is the same. That is the dissociate. Water is the solvent. It is the dissociate. எவ்வளவு OH ions தருதுனா, 2 OH ions தருது So, molecular weight by 2 Barium hydroxide இதுக்கு பொருத்து வருக்கும் molecular weight by 2 போடம் Suppose, இப்பு ions பாத்தீங்கள் ferrous ions உருங்கள் ferrous ions 2 plus அதுவுடைய charge என்னது? 2 plus oxidation number என்னது? 2 So, அதுவுடைய molecular weight, atomic weight by 2 molecular weight or atomic weight, இரண்டு உண்டுதா atom அருந்து atomic weight So, if you have ferric, that is atomic weight by 3. So, this is the oxidation number, that is the charge in 3, plus 3. So, this is the equivalent weight calculate. So, in this case, just equivalent weight of solute in liter of solution. Equivalent weight, if you have HCL solution, HCL is equivalent weight in the end, and the equivalent weight in grams. So, 36.5 grams, अब एचसीएल ऐड तो वन लीटर सॉल्यूशन लाये ना बाग कलंदो आ दी ना नमक विल गेट वन नार्मलिटी सॉल्यूशन नार्मलिटी नार्मल अदिन सुलवांगे आधो डिया ये भी इंडिकेट पन रहना वन कैपिटल यान लाये इंडिकेट पन रहना सल्फरी कैसिड ना फोर्टी नाइन ले आ ये ना फोर्टी नाइन दा इक्कल रेट सल्फरी कैसि� உங்களுக்கு normalityல் குடுத்திருப்பாங்க, molaryல் குடுத்திருப்பாங்க, moles குடுத்திருப்பாங்க moles குடுத்துத்து நீங்கள் normalityை கண்டுபிடுச்து molaryடி கண்டுபிடுச்து normalityயும் கேப்பாங்க so, இந்த molarity, normality and molality, இது மூனும் must சரிங்களா, இது மூனும் திரிஞ்சாதா, மாறி மறி நீங்கள் calculation போருக்கு lab experiment பண்ணி முடிச்து calculation போருக்கு So, இந்த வீடியும் உங்களுக்கு clarification குடுத்திருக்கும் நனைக்கிறோம். வீடியை புடிச்சிருந்து என்ன, first time viewer ஆயிருந்து இங்கு நான் channel subscribe பண்ணிக்குங்க, share பண்ணுங்க, and like பண்ணுங்க. எதும் comments இருந்தது, அப்படினா, comments pageர் போடுங்க, comment sectionல, இல்லை request இருந்தலம் comment sectionல, போடுங்க, Katayma will go through and respond as soon as possible. And thank you, take care.